ওকে তাহলে আজকে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস হ্যাঁ সেকেন্ড ক্লাসটা শুরু হবে আমাদের ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থেকে কার্ডিওলজি হ্যাঁ ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এই ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থেকে আপনার কোশ্চেন থাকবে ঠিক এটার কোশ্চেন একটু মাস্ট কোশ্চেন থাকবে ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থেকে তো দেখা যায় আপনার ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এর যেখান থেকে কোশ্চেনটা মেইনলি আসে সেটা হচ্ছে কোন অর্গানিজম দিয়ে ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিসটা হয় আর মেইনলি হচ্ছে আপনার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা কোন মেডিকেশনটা ইউজ করতে হবে হ্যাঁ ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এর ক্ষেত্রে খুবই এই দুইটা সাইড থেকে মেইনলি হচ্ছে ওরা কোশ্চেনটা করে থাকে তাহলে অর্গানিজমের নাম আর হচ্ছে আপনার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা দেখেন এখানে এই পজিটিভ অর্গানিজম অনেকগুলো দেওয়া আছে এইগুলো সুপার ইম্পর্টেন্ট তবে অর্গানিজমটা আইডেন্টিফাই করার জন্য তার মানে আগের হিস্ট্রিটা দেখতে হবে যে কি হিস্ট্রি বেসিসে তার ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ডেভেলপ করছে ঠিক আছে ধরেন কোনো একটা পেশেন্ট যদি আইভি ড্রাগ নেয় ঠিক আছে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ করে আইভি ড্রাগ নেয় তাহলে ওই পেশেন্টের যে অর্গানিজম দিয়ে ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিসটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে স্টেফালোকাস ওরিয়াস ঠিক আছে স্টেফালোকাস ওরিয়াস তাহলে খেয়াল রাখবেন আইভি ড্রাগ এর কথাটা যদি বলে কোশ্চেনের মধ্যে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ করে তার এখন ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এর ফিচার গুলো হয়েছে তাহলে তার আপনার যেটা অর্গানিজম আইডেন্টিফাই করবে সেটা হচ্ছে স্টেফালোকাস ওরিয়াস স্টেফালোকাস ওরিয়াস আর স্টেফালোকাস ওরিয়াস এর একটা কমন ট্রিটমেন্ট আমরা জানি যে আইভি ফ্লোক্লক্সাসিন এখানে দিতে হবে ওকে এটা গেল একটা পয়েন্ট আর সবচেয়ে কমন যে অর্গানিজমটা দিয়ে ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয়ে থাকে সে অর্গানিজমটার নাম হচ্ছে স্টেফালোকাস ওরিয়াস ঠিক আছে তাহলে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ যারা করে সেটা হচ্ছে ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস করে हार्डवालब যে হার্ট বাল দিয়ে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয়েছে তখন আপনার যে অর্গানিজমটা দিকে চলে যেতে হবে সেটা হচ্ছে স্টেপটুকাস স্টেপটুকাস এপিডারমাইটিস স্টেপটুকাস এপিডারমাইটিস ঠিক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তাহলে জাস্ট প্রস্থেটিক বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট কথাটা বললেই আপনার যে অর্গানিজমে চলে যাবে সেটা হচ্ছে এপিডারমাইটিস স্টেপটুকাস এপিডারমাইটিস ওকে আরেকটা কথা হচ্ছে আপনার প্রস্থেটিক বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করার উইদিন টু মান্থের মধ্যে যদি এন্ডোকার্ডাইটিস ডেভেলপ করে সেটার ক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে অর্গানিজমটার নাম হচ্ছে স্টেপটোকাস সরি স্টেফালোকাস এপিডারমাইটিস ঠিক আছে স্টেফালোকাস এপিডারমাইটিস যদি টু মান্থের পরে গিয়ে এন্ডোকার্ডাইটিসটা ডেভেলপ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বলতে হবে স্টেফালোকাস ওরিয়াস আমি আবার বলতেছি কথাটা আপনার প্রস্থেটিক বাল্ব রিপ্লেস করা হয়েছে দুই মাসের মধ্যে তার এন্ডোকার্ডাইটিস ডেভেলপ করছে তাহলে আপনার অর্গানিজমটার নাম হবে স্টেফালোকাস এপিডারমাইটিস দুই মাস পরে যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার যে অর্গানিজমটার কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে স্টেফালোকাস ওরিয়াস ঠিক আছে তাহলে প্রস্থেটিক বাল্ব দুই মাসের মধ্যে কমনলি যে অর্গানিজম দিয়ে হয় সেটা হচ্ছে স্টেফালোকাস এপিডারমাইটিস আর টু মান্থের পরে যেটি যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বলবেন স্টেফালোকাস ওরিয়াস ওকে গেল এই দুইটা পয়েন্ট এরপরে পয়েন্টটা আসেন আপনার যদি কোন পেশেন্টের ধরেন কুলন ক্যান্সার হয় হ্যাঁ কুলন ক্যান্সার হয় তাহলে ওই কুলন ক্যান্সার যদি বলে দেয় যে পেশেন্টের কুলন ক্যান্সার আছে এখন তার মানে ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ডেভেলপ করছে কুলন ক্যান্সারের পেশেন্ট ইনফেকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস যদি ডেভেলপ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার অর্গানিজমটার নাম হচ্ছে স্টেপ স্টেপটুকাস বইস বা স্টেপটুকাস গ্যালুলাইটিকাস ঠিক আছে जम हमारेपटुकस ब्लाड कलर 
আপনার স্টেপ টু ককাস ববিস পাওয়া গেছে অথবা স্টেপ টু ককাস গ্যালোলাইটিকাস পাওয়া গেছে এখন আপনার নেক্সট ইনভেস্টিগেশন বা নেক্সট স্টেপ কি হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার কুলন ক্যান্সার আছে কিনা پیشنটে সেটাকে এক্সক্লুড করতে হবে তার জন্য কুলোনোস্কোপি করতে হবে সুপার ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সুপার ইম্পর্টেন্ট তাহলে স্টেপ টু ককাস ববিস বা স্টেপ টু ককাস গ্যালোলাইটিকাস যদি কোনো অর্গানিজম আপনি সাসপেক্ট করেন ব্লাড কালচার করে পেয়ে থাকেন তাহলে ওই پیشنটে নেক্সট যেটা করতে হবে কুলোনোস্কোপি করতে হবে কেন যে কুলন ক্যান্সার আছে কিনা এটাকে ফাইন্ড আউট করার জন্য ওকে গেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা এরপরে আসেন যদি কোনো پیشنট দাঁতের কা মানে বলে যদি তার এর আগে ডেন্টাল কোনো প্রসিডিউর তার করা হয়েছিল তারপরে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস ডেভেলপ করছে ঠিক আছে তাহলে ডেন্টাল প্রসিডিউর করার পরে যদি ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে আপনার স্টেপ টু ককাস ভিরিডেন্টস দিয়ে তার এই ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিসটা হয়েছে তাহলে স্টেপ টু ককাস ভিরিডেন্টস টা रिलेटेड হচ্ছে আপনার দাঁতের সাথে ঠিক আছে দাঁতের সাথে অথবা মাইটিস ঠিক আছে মাইটিস স্টেপটোকোকাস মাইটিস ও বলা হয় এই দুইটা অর্গানিজম रिलेटेड হচ্ছে ডেন্টাল প্রসিডিউরের সাথে ওকে এখন আসেন কিছু নন ইনফেক্টিভ কজ আছে যেমন আপনার ম্যালিগন্যান پیشنট যদি থাকে তাহলে তাদের যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস হয় সেটাকে বলে মেরান্টিক এন্ডোকারডাইটিস মেরান্টিক এন্ডোকারডাইটিস ওকে যদি অ্যাসিলি پیشنটদের ক্ষেত্রে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস ডেভেলপ করে তাহলে সেটাকে বলে লিমেন সেক এন্ডোকারডাইটিস रिलेटेडिजम दिए ब्रुसेला दिए होते ब्रुसेला फार्मे जरा क्ष कर फार्मार्स जरा तर क्षेत्र ख्याल रखबें जो ब्रुसेला अथवा कक्सजेला बार्णिटी दिए इनफेक्टिव एंडोकारडाइटिस स्पेशल जरा हम गरु छागल एगुल रिलेटेड थे गड्स कैटल एगुल रिलेटेड थे तेज़ क्षेत्र अपनी चिंता करबें कक्सजेला बार्णिटी अथवा अपन हम ब्रुसेला दिए तरह इंडोकारडाइटिस डेभलप कर सबग जिन आर बोली हाँ खूब ही गुरुत्वपूर्ण प्रत्येक स्टेप थे क्वेश्चन आस परीक्षा তাহলে এক নাম্বার কথা হচ্ছে আইবি ড্রাগ যারা নিবে তাদের ক্ষেত্রে যে এন্ডোকারডাইটিস ডেভেলপ করবে যে অর্গানিজম দিয়ে সেটা হচ্ছে স্টেফালোকাস ওরিয়াস ঠিক আছে স্টেফালোকাস ওরিয়াস প্রোস্থেটিক হার্ট বাল্ব প্রোস্থেটিক বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করলে যে অর্গানিজম দিয়ে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস হয় সেটা হচ্ছে স্টেফালোকাস এপিডারমাইটিস ঠিক আছে আর যদি হার্ট বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করার উইদিন 2 মান্থের মধ্যে হয় তাহলে স্টেপ স্টেফালোকাস এপিডারমাইটিস দিয়ে হয় আর যদি 2 মান্থের পরে क्या ডেন্টাল প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে আপনি খেয়াল রাখতে হবে যে যে জিনিস দিয়ে কমনলি হয় সেটা হচ্ছে স্টেপটোকাস ভিরিডেন্টস আর এটা হচ্ছে স্টেপটোকাস মাইটিস এই দুইটা জিনিস দিয়ে হচ্ছে আপনার মানে এন্ডোকারডাইটিসটা ডেভেলপ করে থাকে ডেন্টাল প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে আর যদি ম্যালিগন্যান্ট হয় সেটাকে বলে মেরান্টিক এন্ডোকারডাইটিস মেরান্টিক এন্ডোকারডাইটিস ওকে আর কিছু যদি কথা বলি সেটা হচ্ছে আপনার যে যারা আইভি ড্রাগ এবিউজ করে তাদের ক্ষেত্রে মানে देखे चान्स 
ইনভলভমেন্ট এর ক্ষেত্রে মাইট্রাল বাল্ব সবচেয়ে বেশি হয় তারপর হয় অ্যারোটিক বাল্ব মেইনলি মাইট্রাল বাল্বের কথাটা আপনি মাথায় রাখতে পারেন এখানে দেখেন যে ওরা বলছে যে স্টেপ টু কোকাস বেরিডেক্স এটা হচ্ছে মোস্ট কমন এটা আগে কমন ছিল বাট এখন কমন না এখন হচ্ছে স্টেপ টু কোকাস স্টেফালোকাস ওরিয়াসটা হচ্ছে মোস্ট কমন বর্তমানে আর এই স্টেফালোকাস ওরিয়াস কাদের হয় যারা আইভি ড্রাগ ইউজ করে যারা আইভি ড্রাগ এভিউজ করে তাদের হচ্ছে এই স্টেপ স্টেফালোকাস ওরিয়াস দিয়ে এন্ডোকার্ডাইটিসটা ডেভেলপ করে থাকে প্রস্তুতিক বাল্ব যাদের ক্ষেত্রে হয় তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্টেফালোকাস এপিডারমাইডিস সুপার ইম্পর্টেন্ট কথা হ্যাঁ এপিডারমাইডিস मेलेगनिकार्डाइटिस আর রেপিডলি ডিস্ট্রাকটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস পরে স্টেপ স্টেপ টু কোকাস লাগডেনেসিস স্টেপ টু কোকাস লাগডেনেসিস এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ থেকে আমি লিখছিলাম আর কি যারা হচ্ছে গডস বা ক্যাটেল এর সাথে रिलेटेड তাদের যে অর্গানিজম দিয়ে হয় সেটা হচ্ছে ব্রুসেলা ঠিক আছে ব্রুসেলা ব্রুসেলা দিয়ে হয় অথবা বার্টোনেলা আর কোয়াক্সেলা বার্নেটি যারা হচ্ছে স্পেশালি ফার্মে কাজ করে ফার্মে কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কোয়াক্সেলা বার্নেটি দিয়ে হয়ে থাকে তবে এরা কোন বাল্বটাকে বেশি ইনভলভ করে এওটিক বাল্বকে বেশি ইনভলভ করে থাকে আর হ্যাচিক গ্রুপের গুলো এরাও এন্ডোকার্ডাইটিস করে থাকে খুব একটা আসে না পরীক্ষায় ওইভাবে তারপর নামটা জানতে হবে হেমোফাইলাস তারপরে অ্যাক্টিনোবেসিলাস কার্ডিওবেক্ট্রাম তারপরে অ্যাকিনালা ঠিক আছে অ্যাকিনালা সো এইগুলা কিনজালা এগুলো হচ্ছে নামগুলো এখানে দেখেন গুরুত্বপূর্ণ এই কথাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যদি কোনো প্রস্তুতি বাল্ব সার্জারি হয় তাহলে টু মান্থের মধ্যে দুই মাসের মধ্যে যে অর্গানিজমটা দিয়ে ইনভলভ হবে ভালটা मोस्ट कमन তারপরে দেখেন একজন پیشنট একটা আসলো সেটা হচ্ছে সিগময়েড এডেনো কার্সিনোমা আছে তাহলে সিগময়েড এডেনো কার্সিনোমা দ্যাট মিন্স কোলন ক্যান্সার বলা যায় তাহলে কোলন ক্যান্সারের সাথে रिलेटेड কোন অর্গানিজমটা ববিস বা স্টেপটোকোকাস গ্যালুলাইটিকাস এটা অনেকবার অনেকবার পরীক্ষা क्वेश्चन আসছে সেই ক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টিগেশন কি থাকবে সেটা হচ্ছে আমি پیشنট কে একটা কোলোনোস্কোপি করব پیشنট কে একটা কোলোনোস্কোপি করব আর যারা হচ্ছে আপনার ডোমেস্টিক বা ফার্মে কাজ করে তাদের সাথে যেটা रिलेटेड থাকে সেটা হচ্ছে কোয়াক্সেলা দিয়ে তাদের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয়ে থাকে আনপাস্টোরাইজ মিল্ক তাদের ক্ষেত্রে কোয়াক্সেলা দিয়ে হয়ে থাকে আর কোয়াক্সেলা যদি দিয়ে যদি এন্ডোকার্ডাইটিস হয় সেই ক্ষেত্রে ডক্সিসাইক্লিন দিতে হবে এই ট্রিটমেন্টও বেশ দুই তিনবার আসছে কোয়াক্সেলা দিয়ে যদি এন্ডোকার্ডাইটিস হয় সেই ক্ষেত্রে আমি কি দিব তাকে ডক্সিসাইক্লিন দিব ডক্সিসাইক্লিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ওকে পরের বক্সে আসেন ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হলে আপনার এওটিক রুট অ্যাবসেস হয়ে থাকে হ্যাঁ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস যদি হয় তাহলে এওটিক রুট অ্যাবসেস হয় আর এওটিক রুট যদি অ্যাবসেস হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে অবশ্যই সার্জারি করতে হয় তো পয়েন্ট হচ্ছে এওটিক রুট অ্যাবসেস হলে যে ঝামেলাটা হয় সেটা হচ্ছে এট্রিও ভেন্টিকুলার যে নোড থাকে সেই নোডকে এট্রিও ভেন্টিকুলার যে নোড থাকে সেই নোডকে সে ইনভলভ করে ইনভলভ করলে কি হবে क्षेत्र प्रोलिंगल रिप्लेस करते 
TMS করে erosion করে দেয় সেজন্য হচ্ছে পিয়ার ইন্টারভালটা হচ্ছে বৃদ্ধি পায় সো এটাকে মনিটর করার জন্য আমরা কি করব ডেইলি কি করব একটা ইসিজি করব ডেইলি কি করব ইসিজি করব সুপার ইম্পর্টেন্ট কথা হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ওকে তারপরে আমরা চলে আসি আপনার এখানে মেজর ক্রাইটেরিয়া এই যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিজ মডিফাইড ডিউক ক্রাইটেরিয়া ঠিক আছে মডিফাইড ডিউক ক্রাইটেরিয়া খুব একটা যে কাজে লাগে তা না তারপরে যে ইনফরমেশন কিছু জানতে হবে সেগুলো আমরা একটু বলে দিচ্ছি আমি আমাদের দেশে ডিউক ক্রাইটেরিয়া পড়াইতে পড়াইতে সারা অস্থির হয়ে যায় আচ্ছা ওরা যেতে বলছে যে প্যাথোলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে মেজর ক্রাইটেরিয়া আর হচ্ছে কি মাইনর ক্রাইটেরিয়া হ্যাঁ মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ওরা যে দুইটা জিনিস ইনভলভ করছে একটা হচ্ছে আপনার ব্লাড কালচার হ্যাঁ পজিটিভ ব্লাড কালচার যদি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়বে আর এভিডেন্স অফ এন্ডোকার্ডিয়াল এন্ডোকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে মেজর মেজর এর মধ্যে পড়বে এখন ব্লাড কালচার ক্ষেত্রে আপনি মানে কয়বার ব্লাড নেবেন ঠিক আছে এটা একবার জানতে চাই আর কি আসছে কি আমার মনে নাই তো ব্লাড কালচার হচ্ছে তিনবার নিতে হবে এবং একই জায়গা থেকে নেবেন না একই জায়গা থেকে না তিনটা ভিন্ন সাইড থেকে নিতে হবে বডি ঠিক আছে আবার একই সময়ে না এক ঘন্টা পর পরে নিতে হবে কতক্ষণ পর পর এক ঘন্টা পর পর নিতে হবে তাহলে পজিটিভ ব্লাড কালচার তো ব্লাড স্যাম্পল এর কালেকশনের প্রসিডিউরটা কি আমি ব্লাড নিব তিনবার নিব কয়বার নিব তিনবার ব্লাড কালচারের জন্য স্যাম্পল নিব এবং তিনবার হচ্ছে বিভিন্ন সাইড থেকে নেব তিনটা ডিফারেন্ট সাইড থেকে নিব কতক্ষণ পর পর নিব এক ঘন্টা পর পর নিব এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট ব্লাড কালচার স্যাম্পল কালেকশনটা এটা লাগে আরেকটা হচ্ছে আপনার যে এন্ডোকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট আছে কিনা হ্যাঁ এন্ডোকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ট্রান্স ইসুফেজিয়াল একটা ইকু করতে পারি ঠিক আছে তাহলে ইকু করলে আমি কি পাইতে পারি যে আমাদের যে অ্যাপে হার্টের যে আপনার পোস্টেরিয়র যে স্ট্রাকচার গুলো আছে সেখানে কোনো থ্রম্বাস আছে কিনা কোনো ভেজিটেশন আছে কিনা হ্যাঁ তারপরে এই জিনিসগুলো আমি এক্সপ্লোর করতে পারি ট্রান্স ইসুফেজিয়াল ইকু করে তখন আমি বুঝবো যে এটা হচ্ছে আপনার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থেকে চলে গেছে এবং এটা হচ্ছে একটা মেজর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে সো একটু দেখেন তাহলে মেজর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে পজিটিভ ব্লাড কালচার তাহলে কয় সেট নিতে হবে থ্রি সেট ব্লাড কালচার দুই না এটা দুইটা হবে না থ্রি সেট ব্লাড নিতে হবে এবং থ্রি ডিফারেন্ট সাইড থেকে নিতে হবে কতক্ষণ পর পর নিব আমরা ওয়ান আওয়ার পর পর নিব এক ঘন্টা পর পর হ্যাঁ ওয়ান আওয়ার পর পর জাস্ট এইটুকু আর এখান থেকে এভিডেন্স অফ এন্ডোকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট এভিডেন্স অফ এন্ডোকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্টটা আছে কি নাই সেটা ক্ষেত্রে দেখেন কি করব আমরা ট্রান্স ইসুফেজিয়াল একটা ইকু করব ট্রান্স ইসুফেজিয়াল নট ট্রান্স থোরাসিক ট্রান্স ইসুফেজিয়াল দিয়ে হচ্ছে হার্টের পোস্টেরিয়র দিকে যে স্ট্রাকচার গুলো আছে স্পেশালি অ্যাপেন্ডেজেস বা থ্রম্বাস আছে কিনা ভেজিটেশন আছে কিনা বা বাল্বের কি অবস্থা সেগুলো আমরা ট্রান্স ইসুফেজিয়াল ইকু দিয়ে ভালো বুঝতে পারি আর হচ্ছে হার্টের ভেন্টিক্যাল প্লাস হচ্ছে অ্যাপেক্স প্লাস হচ্ছে ইন্টার ভেন্টিকুলার সেপ্টেম এই জিনিসগুলো দেখতে পারি আমরা ট্রান্স থোরাসিক ইকু কার্ডিওগ্রাম করে ঠিক আছে এবং ট্রান্স ইসুফেজিয়াল ইকু করে যদি আমি দেখি যে ওইখানে আপনার হার্টের পুস্টের এসপেক্টে কোনো ভেজিটেশন আছে বা অ্যাপসেস তৈরি হয়ে গেছে তারপর ডেহেসেন্স আছে তাহলে আমি ধরে নিব সেটা হচ্ছে একটা মেজর ক্রাইটেরিয়াতে পড়বে এবং তার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস আছে খুব সুন্দর করে ওরা এই কথাগুলো বলে যে সেখানে যে পজিটিভ এন্ডোকার্ডিয়ু ইকু কার্ডিওগ্রাম পজিটিভ ইকু কার্ডিওগ্রাম মানে কি ওসিলেটিং স্ট্রাকচার থাকবে অ্যাপসেস হয়ে যাবে নিউ বাল বালবুলার রিগার্জিটেশন হবে ডেহেসেন্স হবে অ্যান্ড অব দ্য পোস্টেটিক বাল সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভেজিটেশন পাবো ঠিক আছে কি পাবো ভেজিটেশন পাবো ভেজিটেশন ड्रग ने তারপরে মাইক্রো বায়োলজিক্যাল কোনো এভিডেন্স আছে কিনা বা ফিভার থার্টি এইটের বেশি হতে হবে কম হলে সাধারণত হয় না বাস্কুলার ফেনোমেন যেমন হচ্ছে মেজর এম্বলি স্প্লেনোমাগলে ক্লাবিং মেনলি এই স্প্লিন্টার হেমোরেজ এই কথাটা দিয়ে থাকে এই স্প্লিন্টার হেমোরেজের জাস্ট ছবি হচ্ছে গুগল থেকে দেখতে হয় ঠিক আছে অনেক সময় ওরা ছবিটাও দিয়ে দেয় স্প্লিন্টার হেমোরেজ এরপর হচ্ছে পিটেচি আছে পারপুর আছে এগুলো থাকতে পারে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে কি আপনার ইমোনোলজিক্যাল ইমোনোলজিক্যাল ফেনোমেনের মধ্যে হচ্ছে গ্লোমেরোনাইটিস বাট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে অস্লার নোট রথ স্পট জেনুয়েলেশন সুপার ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা জিনিস অবশ্যই অবশ্যই ছবি দেখতে হবে গুগল থেকে অস্লার নোট রথ স্পট জেনুয়েলেশন অবশ্যই গুগল থেকে ছবি দেখতে হবে কারণ 
সেকেন্ড পার্টে আমি প্রিভিয়াস এর क्वेश्चन পড়তে গিয়ে দেখলাম ওরা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিয়া যাই বলুক না কেন সুন্দর করে এইগুলো ছবি দিয়ে দেয় অসলার নোটস রথ স্পট জেনারেলেশন এগুলো হচ্ছে ছবি দিয়ে দেয় তাহলে আমার অবশ্য আগে থেকে ছবিটা দেখে নিলে ভালো হবে হ্যাঁ ওকে এগুলো গেল মাইনর ক্রাইটেরিয়া ফোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর খুব একটা আসে না লাগে না জাস্ট হচ্ছে একবার রিডিং দিবে স্টেফালোকোকাস ওরিয়াস দি ইনফেক্টেড হলে আইভি ড্রাগ এবিউজ করলে প্রোস্টেটিক বাল্ব এন্ডোকারিটিস হলে কালচার নেগেটিভ এন্ডোকারিটিস নট পজিটিভ কালচার নেগেটিভ কারণ কালচার নেগেটিভ তো আপনি স্পেসিফিক করে ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন না সেই জন্য কালচার নেগেটিভ হচ্ছে ফোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর ল কমপ্লিমেন্ট লেভেল ওল্ড এজ ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাটার সিভিয়ার কোমরবিটি যদি থাকে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর প্রগনোসিস আর এখানে ফাঙ্গাল ইনফেকশন টেস্ট গ্রাম নেগেটিভ বেসে লাইক এন্ডোকারডাইটিস কমপ্লিকেশন যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা সাপোর্ট আছে এগুলো খুব একটা লাগে না তো এখানে এই পয়েন্টে একটু মাথায় রাখতে হবে যে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস এর ক্ষেত্রে গুড প্রগনোসিস কোনটার জন্য হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার স্টেপটোকোকাস বিরিডেন্স যেটা হচ্ছে ডেন্টাল প্রসিডিউর করলে এই এই অর্গানিজমটা দিয়ে কি হয় ইনফেক্টিভ এন্ডোকারডাইটিস ডেভেলপ করে ওকে একটু পানি খেয়ে নিলাম গলাটা কেমন যে শুকে গেছিল আচ্ছা এখন আসেন তার মানে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস এর ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর এটা মানে খুবই আসে এই প্রসিডিউর থেকে ট্রিটমেন্ট থেকে প্রথম কথা হচ্ছে এই পেশেন্ট কে ব্লাইন্ড একদম ব্লাইন্ডলি যদি কোনো কিছু দিতে চান ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস আপনি সাসপেক্ট করতেছেন তাহলে যে জিনিসটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন সাথে হচ্ছে জেন্টামাইসিন তাহলে প্রথম কথা ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস পেশেন্ট কে যদি আপনি ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েশন করতে চান সাসপেক্ট করে তাহলে আপনি তাকে দিতে হবে অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস হচ্ছে জেন্টামাইসিন হাই ডোজ লো ডোজ এটা পরের জিনিস আগে ড্রাগের নামটা আপনি মাথায় নেন এরপরে হচ্ছে আপনার যদি কোনো পেশেন্টের দেখেন যে তার प्रस्तिटिक बाल्ब थे प्रस्तिटिक बाल्ब एर कथा से क्षेत्र रिफार्म पेसिन एड कर ধরেন একটা পেশেন্ট আপনার সাপোজ ধরেন যে স্টেফালোকাস ওরিয়াস দিয়ে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস হয়েছে হ্যাঁ তাহলে স্টেফালে এটা হচ্ছে আপনি অর্গানিজমটা জানার পরে ঠিক আছে অর্গানিজমটা জানার পরে যে স্টেফালোকাস দিয়ে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস হয়েছে তাহলে আপনার ট্রিটমেন্টে কি যাবে যাবে হচ্ছে আইবি ফ্লোক্লক্সাসিলিন প্লাস জেন্টামাইসিন আর ইন স্টেফালোকাস ওরিয়াস জানার আগে যে ট্রিটমেন্টটা আপনাকে ইনিশিয়েশন করতে হয় সেটা হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন আর হচ্ছে কি আপনার জেন্টামাইসিন যখন অর্গানিজমের নাম জেনে যাবেন তখন আপনার ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ করতে হবে তাহলে অর্গানিজমটা যদি স্টেফালোকাস ওরিয়াস হয় তাহলে আইবি ফ্লোক্লক্সাসিলিন প্লাস হচ্ছে জেন্টামাইসিনে যাবে এখন কোন পেশেন্টের যদি ফ্লোক্লক্সাসিলিন তো আপনার ইয়ে হয় অ্যালার্জিক থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে কি করতে হবে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্লোক্লক্সাসিলিনটা চেঞ্জ করে ব্যানকোমাইসিন দিতে হবে প্লাস হচ্ছে জেন্টামাইসিন মানে জেন্টামাইসিন হচ্ছে কি কমন ওকে এখন ধরেন কোন পেশেন্টের এই নেটিভ মানে প্রস্তিটিক বাল্ব রিপ্লেস করা হয়েছে প্রস্তিটিক বাল্ব এন্ডোকারাইটিস হয়েছে যদি প্রস্তিটিক বাল্ব এন্ডোকারাইটিস হয় সেক্ষেত্রে আপনি যে ড্রাগটাকে অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার রিফার্ম পেসিন অ্যাড করতে হবে এক্ষেত্রে যদি পেনিসিলিন অ্যালার্জি থাকে তাহলে ব্যানকোমাইসিন নিতে হবে সুযোগতা কমন কথা হচ্ছে পেনিসিলিন অ্যালার্জি আছে পেশেন্টের ব্যানকোমাইসিন যদি প্রস্তিটিক বাল্ব বলে সেই পেশেন্টকে আপনি দিতে হবে ইনফেক্টিভ এন্ডোকারাইটিস হয় 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যান্ডোমাইসিন প্লাস হচ্ছে জেন্টামাইসিন ইউজ করবেন এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের টোটাল প্রসিডিউরটা আমি আবার বলি ইনিশিয়াল ব্লাইন্ড থেরাপি হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস জেন্টামাইসিন যদি পেনিসিলিন অ্যালার্জি হয় তাকে পেনিসিলিন টেস্ট অফ করে ব্যান্ডোমাইসিন দিতে হবে সাথে জেন্টামাইসিন রাখতে হবে অলওয়েজ নেটিভ নেটিভ বালের ক্ষেত্রে এই ট্রিটমেন্ট অনুসারে আগানো হয় যদি ওরা বলে দেয় যে প্রস্তিটিক বাল্ব হ্যাঁ সাপোজ ধরেন যে স্টেফালোকোকাস ওরিয়াস দিয়ে তার এন্ডোকারাইটিস হয়েছে হ্যাঁ এন্ডোকারাইটিস হয়েছে এবং প্রস্তিটিক বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করার পরে তাহলে যখন প্রস্তিটিক বাল্বের রিপ্লেসমেন্ট করার পরে স্টেফালোকোকাস ওরিয়াস দিয়ে যদি এন্ডোকারাইটিসটা ডেভেলপ করে তাহলে আপনার ড্রাগ অফ চয়েস এর মধ্যে কি যাবে আইবি ফ্লুক্লক্সাসিলিন প্লাস হচ্ছে রিফাম্পিসিন প্লাস হচ্ছে জেন্টামাইসিন এখন যদি কোশ্চেনে বলে যে পেশেন্টের পেনিসিলিন অ্যালার্জি আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি তাকে ফ্লুক্লক্সাসিলিন দিতে পারবেন না তাহলে কি দিবেন এর পরিবর্তে ব্যাংকুমাসিন দিবেন যেহেতু প্রস্তিটিক বাল্ব থাকবে সেহেতু এই ক্ষেত্রে আপনি তাকে রিফাম্পিসিন দিবেন আর জেন্টামাইসিন ওভারঅল সবার ক্ষেত্রে যাবে ওকে এখন যদি কোনো পেশেন্টে ধরে স্টেপটুকাস বেরিডেন্টস দিয়ে এন্ডোকারাইটিস ডেভেলপ করে তাহলে তাকে কি ট্রিটমেন্ট দিবেন আপনার ট্রিটমেন্ট অপশন হচ্ছে চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ব্যাঞ্জেল পেনিসিলিন দিব যদি ব্যাঞ্জেল পেনিসিলিন তার ক্ষেত্রে আপনার ইয়ে থাকে যে অ্যালার্জিক থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যাঞ্জেল পেনিসিলিনের পরিবর্তে ব্যাংকোমাইসিন দিবেন সাথে হচ্ছে জেন্টামাইসিন দিতে হবে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে সাথে জেন্টামাইসিন দিতে হবে সো এই হচ্ছে আপনার ওভারঅল ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা আমি আর একবার আপনাকে মাগ্রাফি থেকে দেখাই দিই তাহলে আপনি ইজিলি ধরতে পারবেন তাহলে ইনিশিয়াল ব্লাইন্ড থেরাপি ঠিক আছে ইনিশিয়াল ব্লাইন্ড থেরাপি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নেটিভ বাল্ব যদি হয় তাহলে হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস কি যাবে জেন্টামাইসিন অ্যামোক্সিসিলিন বা জেন্টামাইসিন যাবে ব্লাইন্ড যদি পেনিসিলিন অ্যালার্জি থাকে বা এমআরএসে হয় বা সিভিয়ার সেপসিস হয় স্পেশালি পেনিসিলিন অ্যালার্জি তাহলে আপনি ব্যাংকোমাইসিন সাথে কি জেন্টামাইসিন যাবে এটা গেল একটা পয়েন্ট যদি প্রস্তিটিক বাল্বের কথা বলে এবং পেনিসিলিন অ্যালার্জির কথা বলে তাহলে ব্যাংকোমাইসিন পেনিসিলিন অ্যালার্জির জন্য আর প্রস্তিটিক বাল্ব অলওয়েজ রিফাম্পিসিন তাকে দিতে হবে সাথে হচ্ছে আপনার জেন্টামাইসিন দিতে হবে সাথে কি দিতে হবে জেন্টামাইসিন এটা কমন থাকবে দেখেন নেটিভ বাল্ব এন্ডোকারাইটিস ডিউ টু কি দিয়ে স্টেফা স্টেফাইলু কক্ষি যদি দিয়ে হয় তাহলে আপনি প্রথমে শুরু করতে হবে ফ্লুক্লক্সাসিলিন প্লাস হচ্ছে জেন্টামাইসিন যদি তার পেনিসিলিন অ্যালার্জি হয় ফ্লুক্লক্সাসিলিনে তাহলে তাকে দিতে হবে ব্যাংকোমাইসিন আর একটা হচ্ছে কি জেন্টামাইসিন ব্যাংকোমাইসিন আর একটা হচ্ছে জেন্টামাইসিন এখন দেখেন যদি প্রস্তিটিক বাল্ব এন্ডোকারাইটিস কস্ট বা স্টেফাইলু কক্ষি দিয়ে হয় প্রস্তিটিক বাল্ব সে স্টেফাইলু কক্ষ সেপি ডারমাইটিস দিয়ে হতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার প্রস্তিটিক বাল্ব যেহেতু বলছে সেহেতু আপনার কি নিয়ে আসতে হবে কোন জিনিসটা রিফাম পেসিনটাকে নিয়ে আসতে হবে দেখেন এখানে কিন্তু ওরা এই ফ্লুক্লক্সাসিলিনটা রাখছে কেন এই যে স্টেফাইল কক্ষি মানে হচ্ছে ফ্লুক্লক্সাসিলিন প্রস্তিটিক বাল্ব সেই জন্য হচ্ছে রিফাম পেসিন আর সাথে জেন্টামাসিন পাবে যদি তার অ্যালার্জি থাকে পেনিসিলিন বা যদি এমআরএস এ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সে তাকে পেনিসিলিনের পরিবর্তে ব্যাংকোমাসিন প্রস্তিটিক বাল্বের জন্য রিফাম পেসিন আর জেন্টামাসিন সে পাবে নেক্সট আসেন আপনার এন্ডোকারাইটিস যদি আপনার স্টেপ টু কক্ষি দিয়ে স্টেপ টু কক্ষি বিরিডেন্ট দিয়ে হয় বিরিডেন্টস তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে দিতে হবে তাকে ব্যাঞ্জেল পেনিসিলিন নট জেন্টামাসিন অনলি ব্যাঞ্জেল পেনিসিলিন যদি পেশেন্টের পেনিসিলিন অ্যালার্জি থাকে তাহলে আপনি তাকে দিবেন ব্যাংকোমাসিন সাথে দিতে হবে জেন্টামাসিন এইটুকু ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষাতে অনেকবার আসছে অনেকবার আসছে এবং আপনারাও পাবেন ইনশাল্লাহ আশা করি এইটুকু আমাদের মাথায় রাখতে হবে জাস্ট আমি আরেকবার সামারাইজ করি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমি আরেকবার সামারাইজ করি ব্লাইন্ড ইনিশিয়াল থেরাপি নেটিভ বাল্ব যদি থাকে তাহলে অ্যামোক্সিসিলিন জেন্টামাইসিন যদি পেনিসিলিন অ্যালার্জি থাকে তাহলে আপনাকে দিতে হবে ব্যাংকোমাইসিন সাথে হচ্ছে জেন্টামাইসিন এখন আসেন যদি প্রস্তিটিক বাল্ব হয় ঠিক আছে প্রস্তিটিক বাল্ব এন্ডোকারাইটিস যদি আপনার স্টেফালো কক্ষ দিয়ে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রস্তিটিক বাল্ব কথাটা বললে আপনাকে রিফাম্পিসিন এড করতে হবে তাহলে যদি স্টেফালো কক্ষ সোরিয়াস দিয়ে হয় जेंटामी ट्रीटमेंट रेसपन्स की गुरुपूर्ण कथा 
সিরিয়াল সিআরপি এস্টিমেশন করতে হবে সিআরপি দেখতে হবে যদি সিআরপি কমে তাহলে ট্রিটমেন্ট রেসপন্সিভ আর যদি না কমে তাহলে ট্রিটমেন্টের রেসপন্সিভ না ওকে এই বক্সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে সেটা হচ্ছে আপনার যদি কোনো پیشنটের স্টেফালো কোপ মানে এন্ডোকার্ডিটিসটা ক্যান্ডিডা এলবিকারস দিয়ে হয় বা জাস্ট লাইক দ্যাট ফাঙ্গাস দিয়ে যদি হয় তাহলে ওই پیشنটের স্পেশালি যে বাল্বটাকে বেশি ইনভলভ করে সেটা হচ্ছে বাইকাসপিড বাল্বকে বেশি ইনভলভ করে এওটিক বাল্ব যদি বাইকাসপিড থাকে সেই সকল پیشنটের ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডা এলবিকারস বা ফাঙ্গাল ইনফেকশন দিয়ে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসটা হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে বাল্বটা রিপ্লেস করতে হয় সাথে হচ্ছে এমফোটেরিসিন বি আইবি দিতে হবে অ্যাট লিস্ট 6 উইক কত সপ্তাহ 6 উইক তাহলে আবার বলি বাইকাসপিড এওটিক বাল্বের پیشنটের ক্ষেত্রে যে অর্গানিজম দিয়ে কমনলি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস হয় সেটা হচ্ছে ক্যান্ডিডা এলবিকেনস এবং এই ক্ষেত্রে আপনার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটাকে এবং সে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা হচ্ছে আপনার এওটিক বাল্বটাকে রিপ্লেস করতে হবে সাথে এমফোটেরিসিন বি আইবি দিতে হবে মিনিমাম কয় সপ্তাহ 6 সপ্তাহ এই বক্সটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটু মনে রাখতে হবে আমাদের যে ক্যান্ডিডা এলবিকেনস বাইকাসপিড এওটিক বাল্ব সো এওটিক বাল্ব আমরা রিপ্লেসমেন্ট করব ফলোড বাই এমফোটেরিসিন বি এবং আইবি ড্রাগ 6 উইকস দিতে হবে এটা আচ্ছা এখানে ওরা একটা কথা দিয়েছে যে কথা বলছে যে আইবি ড্রাগ এবিউজার এ একটা پیشنট তার মানে আমাদের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস কোন অর্গানিজম আমরা চিন্তা করব সেটা হচ্ছে স্টেফালোকোকাস ওরিয়াস তাহলে আমরা ট্রিটমেন্ট কি দিব আইবি ফ্লুক্লোপসাসিন জেন্টামাইসিন এবং এইটা এই যদি আপনার আইবি ড্রাগ এবিউজ যারা করে এদের হচ্ছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস অর্গানিজমটা কি দিয়ে স্প্রেড করে ব্লাড দিয়ে হেমাটোজেনাস সেজন্য হচ্ছে অনেক সময় ফ্রন্টাল লোব অ্যাবসেস করে থাকে এই সকল پیشنট গুলো যদি আপনি সিটি স্ক্যান করে ফ্রন্টাল লোব অ্যাবসেস পেয়ে থাকেন ঠিক অনুরূপ সেম ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর সেটা হচ্ছে আইবি ফ্লুক্লোক্সাসিন সাথে হচ্ছে জেন্টামাইসিন এই দুইটা দিতে হবে আর আইবি ফ্লুক্লোক্সাসিন যদি پیشنটের আপনার অ্যালার্জি থাকে তাহলে তাকে ব্যানকোমাসে দিতে হবে ওকে অথবা এরকম করে একটা সিনারি সাজাতে পারে যে একটা پیشنট তার রুট ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট করছিল রুট ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে তার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস ডেভেলপ করছে এই ক্ষেত্রে অর্গানিজমের নাম কি সেটা হচ্ছে আপনার স্টেফালোকোকাস সোরিয়াস ট্রিটমেন্ট কি আইবি ফ্লুক্লোক্সাসিন জেন্টামাইসিন সো আইবি ফ্লুক্লোক্সাসিন যদি আপনার অ্যালার্জি থাকে তাহলে আইবি ব্যানকোমাসে এইভাবে ওরা সিনারি গুলো সাজায় দেয় মানে এইটা কি লাগতে হবে स्टेफालोकोकास তাহলে আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আইবি ফ্লুক্লোক্সিন দিতে হবে এবং জেন্টামাইসিন দিতে হবে ঠিক আছে এই বক্সটা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এই বক্সটা একটু আমাদের পড়তে হবে সো এখন আসলে আমরা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস ক্ষেত্রে বাল্ব সার্জারি বা কোনো কিছু করব কিনা কিসের উপর ডিপেন্ড করে করব সেই কারণগুলো অনেকগুলো কারণ আছে এর মধ্যে সবগুলো তো লাগে না দুই একটা ওরা পরীক্ষা দেয় এক নাম্বার দেখেন এইটা যে এওটিক রুট যদি অ্যাবসেস হয় ঠিক আছে এওটিক রুট অ্যাবসেস হয় কিভাবে বুঝবেন ওই যে আপনারা ইসিজি করবেন ইসিজি দিয়ে মনিটর করতে হবে ইসিজি তে যদি আমরা পিআর ইন্টারভালটা প্রলং পাই তখন আমি ধরে নিব যে তার অ্যারোটিক রুট অ্যাবসেস ডেভেলপ করছে এই پیشنটের ক্ষেত্রে বাল্বটা রিপ্লেস করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা আরেকটা হচ্ছে আপনার ধরেন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট দিলেন এটমে অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স আপনি টোটাল কমপ্লিট করলেন কিন্তু তার ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিসের মানে ট্রিটমেন্ট রেসপন্সটা খুব ভালো না সেই সকল پیشنটের ক্ষেত্রে আপনি সার্জারিতে যাবেন ঠিক আছে বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট করার ক্ষেত্রে সার্জারিতে যাবেন এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আপনার মেইনলি এখান থেকে লাগে ঠিক আছে আর বাকিগুলো একটু জানতে পারেন জানলে তো সমস্যা নেই সো দেখেন এখানে কি কি আছে আর সিভিয়ার ভালভুলার ইনকম্পিটেন্স যদি থাকে পালমোনারি ইডিমা যদি হয় তারপরে পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি থাকে তারপরে কার্ডিয়াক ফেলর যদি থাকে এওটিক বা অ্যাবসেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ইনফেকশনাস ইনফেকশন রেজিস্ট্যান্স টু অ্যান্টিবায়োটিক এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথবা ওই যে একটু আগে বললাম ফাঙ্গাল ইনফেকশন ক্যান্ডিডা এলবিকেনস দিয়ে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বাল্ব গুলো রিপ্লেসমেন্ট করব সার্জারি করে আর চারটা তো পারসিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া যদি অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়ার পড়ে তার হয়ে থাকে এটা এক্সটেনশন অর ইনফেকশন টু দা এক্সট্রা ভাস্কুলার ভালভুলার সাইট রিকারেন্ট এমবলি আর্লি পোস্টেটিক বাল্ব এন্ডোকার্ডিটিস উইদিন 2 মান্থ এর মধ্যে যদি মানে আমি বাল্ব রিপ্লেস করলাম উইদিন 2 মান্থ যদি হয়ে যায় তাহলে আবার এটাকে সার্জারি করতে হবে ডিএসএস বা অবস্ট্রাকশন অফ দা পোস্টেটিক বাল্ব পারসিস্ট্যান্ট ফিভার ফর 10 ডেজ ইন কালচার নেগেটিভ পোস্টেটিক বাল্ব এন্ডোকার্ডিটিস সো মেইন পয়েন্ট হচ্ছে আপনার এই এও
एंटीबायोटिक थेरेपी दिच्छी कुनो रेस्पोंस होते ना ये दुइटा पॉइंट होते कि एक अने मेन पॉइंट ओके एक उन्हें शिल अपना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है प्रोफाइलेक्सिस एक अंते को क्वेश्चन आशे है कादर के प्रोफाइलेक्सिस दवा लाग बना ए टाइम मेनले होते एक अने जानतो आपे कादर के दवा लाग बना एक तो होते दातेर कुनो प्रोसीजर कुनो पेशेंट जो दिक्कत हो है तले तादर होते प्रोफाइलेक्सिस दवा लागे ना दूसरे नंबर को तो होते कुनो पेशेंट जो दिब्रोंकोस्कोपी कुनो पेशेंट के गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर में चाइल्ड बार्ड जो भी होए, तार पर अच्छा अपना यूरोलॉजिकल जो भी कुनो प्रोसीजर करा होए, सिस्टोस्कोपी जो भी करा होए, तो ये जिनिस गुलार क्षेत्रे अपना तादेक के दवा लाग में ना कुनो प्रोफाइलेक्सिस, जैसे मेनली डेंटल प्रोसीजर, एंडोस्कोपी, कुलोनोस्कोपी, एटा बेश को एक बार पूरी क्या थे आज चिलो केस बेश को एक बार पूरी क्या चिलो कुनो प्रोफाइलेक्सिस दीते होय ना डेंटल प्रोसीजर के अंतर्गत ओके अच्छा एक जोन एक टा क्वेश्चन कोर्सेन स्टेफालो को कस ओरियस नेटिव बाल एंडोकार्डाइटिस माने की भाई अच्छा नेटिव बाल एंडोकार्डाइटिस टर माने होते हैं आपना � शेटा कुनो replacement कोड़ा होए नहीं, वो ही बाल्ब टाटे जो दे endocarditis होए, शेटा के बोला होए अपना native bulb endocarditis, कैसे? तले अमरा जन्मों को तो बाबे जे बाल्ब टा पाई सी, शे बाल्बे जो दे endocarditis जे बोला कोड़े, तले शेटा के बोला होए native bulb endocarditis, ओके? आज जो दे अपना बाल्ब अपना के change कोट्ते होए, बाह कुनो कारणे साथ जड़ी कोड़े � पुस्तेटिक बाल जैसे एंडोकार्डिटिस शेखेत्र जो एंडोकार्डिटिस डेवलप करे अच्छा राजभाई बोलते हैं जो स्ट्रिप्टोकोकस बॉयस एंड ए जेंटामाइसिन दिवो ना है भाई स्ट्रिप्टोकोकस बॉयस ए जेंटामाइसिन प्रथम होते हैं प्रथम स्ट्रिप्टोकोकस रिलेटेड जो कथा गुलो थक बे शेखेत्र प्रथम ट्रीटमेंट ह जो दी आपनर पेनिसिलिन एलर्जी था के शेकेटे बेंकुमासिन प्लस होच्छे जेंटामासिन स्टेप्टुकोकस बॉयस होते पड़े स्टेप्टुकोकस माइटिस होते पड़े स्टेप्टुकोकस बिरिडेंस होते पड़े एगुलो के ट्रेप फर्स्ट लेन ट्रीटमेंट होच्छे बेंजल पेनिसिलिन देन बेंजल पेनिसिलिन जो दी आपनर एलर्जिक होय तरह एक जगह तो एक तो हमारे एक तो पढ़े फिर बो डेंटल प्रोसीजर एक तो मेनली पढ़ी क्या आशे है एक तो आप आरे मुंह लोअर गैस्ट्रोस इंटेस्टिनल ट्रैक प्रोसीजर मतलब एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी कॉल्ड कोन लाग बेना जेनिटरीनरी ट्रैक तो जो कुनो प्रोसीजर कोरें जिन्हें मुंह इरोलॉजिकल गायनिकोलॉजिकल ऑब्स्ट्र अच्छा एयरपोर्ट आशन अपना राम इग्लर के ट्रे देन और अजीत अब बोल लो जब प्रोफाइलेक्सिस इस ओनली रिकमेंडेड इन दोस पेशेंट ऑफ़ द हाईएस्ट रिस्क जाने था के एंड हाईएस्ट रिस्क कारा से ऐडा ये ऐडर के ट्रे प्रोफाइलेक्सिस दी तो है जुदियो कौन-कौन आमी पढ़ी क्या क्वेश्चन आस्ते देखी नहीं तार तब एक्वर्ड बालबुलर हार्ट डिजीज़ उस डे स्टेनोसिस और रिगाजिटेशन थकले दिवो, एचओसीएम थकले दिवो, प्रोस्टेटिक बाल जुदी होय तल दिवो, आन रिपेयर्ड कंजनिटल साइनोटिक बाल डिजीज़ जुदे हार्ट डिजीज़ थाके शेकेट टाम रा दिवो, एंडोकार्डिस कैटरे कुनो प्रोसीजर करते के ले, कंप्लीटली रिपेयर्ड कंजनि� और डेवलप कार्डियक बाल एम्ब्रियोकार्डिटिस तादेख के टाइम रा दीबो, सो एक लोग एक टू रीडिंग करते पड़े हैं, ऐ। ओके, हर पूरे आशय अपना देर नेक्स्ट टॉपिक शेटा होता है अपना कंजनिटल हार्ट डिजीज, बट डिफरेंट विभिन्न टाइप गुरु हैं। तो कंजनिटल हार्ट डिजीज थे के मेनली जे क्वेश्चन � तादर के चीज़ कौन-कौन निचल हार्ड डिजीज़ गुला हार्ड डिजीज़ थे के क्वेश्चन गुला मेनली आशे। एमआरसी पीते खूब एक तो बेशी आशे ना तो अबे कोई एक तो साइट थे के आशे शेगुला हम रेक्ट आलोचना ओवरशिप कर बहें। तो कौन-कौन निचल हार्ड डिफेक्ट 
মেইনলি হচ্ছে সায়ানোটিক আর গ্যাসায়নোটিক দুইটা টাইপে থাকে তো সায়ানোটিক গ্লু কারা এইভাবে কখনো डायरेक्टली আপনারা দিবে না আসবে না তো এই নামগুলো একটু জেনে রাখতে পারেন বিএসডি এএসডি পিডিএ তারপর কোয়ারটেশন অফ এটা এরা কেন অ্যাসায়নোটিক কারণ হচ্ছে এদের যে শান্ত হয় সে যে শান্তটা হয় সেই শান্তটা হচ্ছে আপনার লেফট টু রাইট কি লেফট টু রাইট তো লেফট টু রাইট হলে এই শান্তের আপনার যে শান্তটা ডেভেলপ করে সেখানে অক্সিজেনেশন লেভেলটা কিন্তু আপনার 100% থাকে এইজন্য মানে এখানে সায়ানোসিস ডেভেলপ করে না তো আমি আপনাদেরকে আজকে একটা সকালের দিকে মনে হয় 11টা 11:30টার দিকে একটা কিন্তু আমি গ্রুপে একটা পোস্ট দিয়েছি কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন ঠিক আছে একটা ভিডিও আমি ওখানে আপলোড করে দিয়েছি কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন আছে আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন কারণ এই ভিডিওটা रिलेटेड করে মেইনলি হচ্ছে ওরা কোশ্চেনটা দেয় অর্থাৎ কনজেনিটাল ডিফেক্ট پیشنটের কোন ডিফেক্টটা আছে কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করে এটা আপনি কে এক্সক্লুড করতে হবে অর্থাৎ কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশনে বিভিন্ন অক্সিজেনের স্যাচুরেশন লেভেল দেওয়া থাকবে লেভেল দেখে দেখে আপনাকে এটা এক্সক্লুড করতে হবে ঠিক আছে তো আমার যে ভিডিওটা আছে অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন কারণ এই ভিডিওটা এই টপিক এখানে নাই বা এখানে আলোচনা করার কিছু নাই সো ভিডিওটা দেখলে ইনশাআল্লাহ আপনার কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশনের যে প্রবলেমগুলো আছে আই होप दैट বিএসডি এএসডি পিডিএ যেটাই বলেন এগুলো ইজিলি আপনি मानी हार्टेड 100% डेभलप करना लांगसिडी हार्टिकोटिक हार्टिसिसनोटिकार्टिसिसनोटिकार्टिसिसनोटिकार्टिसिसनोटिकार्टिसिसनोटिकार्टिसिसनोटिकार्टिसिसनोटिकार्टिसिसनोटिकार्ट
তো এই ব্লাডটা যখন রাইটে যাবে তখন রাইটে গেলে তার স্যাচুরেশন লেভেলটা আরো বাড়বে ঠিক আছে সেটা 100% হবে না যে স্যাচুরেশন লেভেল বাড়বে বাট সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যে ব্লাডটা যাচ্ছে সেই ব্লাডটাতে কিন্তু অক্সিজেন স্যাচুরেশন কিন্তু 100% সেই জন্য হচ্ছে এরা সাইনাসিস ডেভেলপ করবে না ইনশাআল্লাহ আপনারা আমার ভিডিওটা দেখবেন হ্যাঁ কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন এটা দেখা মাস্ট এটা দেখা বাধ্যতামূলক ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই দেখবেন এবং প্রত্যেকটা জিনিস কিভাবে এএসডি বিএসডি পিডিএ সবগুলো ডায়াগনোসিস করা যায় বা আইসেন মেনজার সিনড্রোম কিভাবে ডায়াগনোসিস করা যায় জাস্ট ওই ভিডিওটা আপনারা দেখলে ইনশাআল্লাহ বুঝে যাবেন আমি একদম পার্ট টু পার্ট করে একটা বুঝাই দিছি প্রায় এক দেড় ঘন্টার একটা ভিডিও হ্যাঁ এক ঘন্টা সহ এক ঘন্টা মনে হয় ঠিক আছে ওটা একটু দেখবেন আচ্ছা যা হোক তাহলে সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ হচ্ছে টিজিএ ট্রান্সপোজ দ্য গ্রেট আর্টারি এটা হচ্ছে এড বাড়তে হচ্ছে সবচেয়ে কমন আর ওভারঅল কমন হচ্ছে প্যালোটস টেট্রোলজি হ্যাঁ টেট্রোলজি অফ দ্য প্যালোটস আচ্ছা ওকে এখানে ওরা একটা কথা বলছে যেটা আমরা জানি যদি কোনো এসিলি প্রেগন্যান্ট লেডি হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে অ্যান্টি আরও অ্যান্টিবডিটা থাকে যার জন্য এক বাচ্চার দেহে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে কমপ্লিট হার্ট ব্লকটা হয়ে থাকে এটা আমরা অলরেডি জানি ওকে এই যে আসেন পিডিএ পিডিএ থেকে বেশ কয়েকবার কোশ্চেন আসছে একবার দুবার না বেশ কয়েকবার হ্যাঁ পিডিএ পিডিএ এর ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে এই پیشنট গুলার শান্ত পিডিএ মানে কি কোথা থেকে কোথায় সংযোগটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডিসেন্ডিং অ্যাওটা যেটা থাকে সেই ডিসেন্ডিং অ্যাওটা মানে আমাদের সাবক্লেভিয়ান আর্টারি পড়ে হ্যাঁ যে অ্যাওটাটা শুরু হয় ডিসেন্ডিং অ্যাওটা সেখান থেকে আমাদের যে পালমোনারি ট্রাং থাকে এই পালমোনারি ট্রাং এই দুটার মধ্যে একটা কি হয় কমিউনিকেশন হয় কমিউনিকেশন হয় সংযোগ হয় এই সংযোগটা এড বাড়তে এটা হয়তো বন্ধ হয় না বা ইউজুয়ালি বন্ধ হয়ে যায় বা বাড়তে পরে গিয়ে অনেক পরে গিয়ে বন্ধ হয় তো এটা যদি বন্ধ না হয় তাহলে লেফট লেফট সাইড থেকে আমাদের ব্লাডটা হচ্ছে রাইটের দিকে যাবে ঠিক আছে মানে ডিসেন্ডিং অ্যাওটা থেকে আমাদের পালমোনারি ট্রাঙ্কের দিকে ব্লাডটা যাবে তাহলে এই যে ডিসেন্ডিং অ্যাওটাতে ব্লাডটা আছে এটা তো লাংস হয়ে লেফট এট্রিয়াম লেফট ভেন্টিক্যাল হয়ে অ্যাওটা দিয়ে ডিসেন্ডিং অ্যাওটা দিয়ে তার মানে এই ব্লাডের অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল কিন্তু আপনি ধরে নিতে পারেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এই যে ব্লাডটা লেফট টু রাইটে শান্ত হবে কেন কারণ লেফট সাইডে ব্লাডের প্রেশারটা বেশি সেই জন্য রাইটের দিকে হচ্ছে ব্লাডটা যাবে তাহলে রাইটে কোন জায়গায় যাবে সেটা হচ্ছে পালমোনারি ট্রাঙ্কের সেতু যেহেতু এটা ওপেন করে তাহলে পালমোনারি ট্রাঙ্কে ব্লাডটা যাবে আর সিস্টেমিক যে সার্কুলেশন থাকবে সেই সিস্টেমিক সার্কুলেশনে আপনার কি হবে সায়নোসি ডেভেলপ করবে না কারণ ওইখানে অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেলটা কি থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্টই থাকে ওকে এখন আসেন এই প্যাটেন ডাক্টার্স আর্টারিওসাস এটার ক্ষেত্রে আপনি মেইন যে কনসার্নিং পয়েন্ট ওদের সেটা হচ্ছে একটা পেশেন্টের যদি ওদের কোশ্চেনটার মেইন ফোকাসিং পয়েন্ট আমরা বলি একটা পেশেন্টের যদি পিডিএ থাকে প্যাটেন্ট ডাক্টার্স আর্টেনসাস থাকে তার সাথে যদি অন্য একটা অন্য একটা কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট থাকে তাহলে আপনাকে ওই প্যাটেন্ট ডাক্টার্স আর্টেনসাসটাকে ওপেন রাখার জন্য এটা পোস্টা ওপেন রাখার জন্য একটা উপাদান ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে পোস্টা গ্ল্যান্ডিং ঠিক আছে खराबी দুইটা কনজেনিটাল ডিফেক্ট থাকে একটা হচ্ছে প্যাটেন্ট ডাক্টার সার্টেরিসাস আর অন্য একটা কোন একটা ডিফেক্ট আছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন যে এই پیشنটের পিডিএটাকে আপনাকে ওপেন রাখতে হবে ঠিক আছে ওপেন রাখতে হবে কখন পর্যন্ত সেকেন্ড ডিফেক্টটাকে সার্জারি করে কারেকশনের আগ পর্যন্ত ঠিক আছে কারেকশন করলেন তারপরে গিয়ে আপনি এটাকে আপনি রিপেয়ার করেন বা যেটা করেন সার্জারি করেন ঠিক আছে আগ পর্যন্ত তাকে ওপেন রাখতে হবে এই জন্য তাকে দিতে হবে আপনার প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন मार्मार এটা আপনি মাথায় রাখতে হবে প্যাটেন ডাক্টাস আর্টেরিওসাস মানে হচ্ছে মেশিনারি মারমার মেশিনারি মারমার মেশিনারি মারমার সাথে আর আর দুই একটা কথা বলতে পারে সে তার হচ্ছে পালস রিলেটেড পালসের ক্ষেত্রে কি বলে জানেন যে কলাপসিং পালস পাওয়া যায় কি পালস পাওয়া যায় কলাপসিং পালস কেন কারণ কিছুটা শান্ত হয়ে ব্লাড হচ্ছে আপনার চলে আসতেছে যার জন্য পালসটা হচ্ছে 
কলাপসিং পালস হয় ঠিক আছে কলাপসিং পালস হয় থাকে ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল রাখবেন আর আরেকটা কথা হচ্ছে যদি কোনো پیشنটের মেশিনারি প্যাটেন্ট ডাক্তার আর্টিসের پیشنট কিন্তু আপনি অসকালটেশন করে দেখলেন মারমার পাচ্ছেন না মেশিনারি মারমার পাচ্ছেন না তখন আপনারা বুঝতে হবে যে মারমার যেহেতু আমি পাই নাই সেহেতু শান্তটা হচ্ছে রিভার্স হয়ে গেছে রাইট থেকে леফট হয়ে গেছে ঠিক আছে শান্ত কি হয়েছে নরমালি কি леফট থেকে রাইট হয় পিডি এর শান্তগুলা леফট থেকে ব্লাড হচ্ছে রাইট দিকে আসে আর যখন শান্তটা রিভার্স হয়ে যাবে মানে রাইট টু леফটে চলে যাবে তখন আপনাকে যেটা মাথায় নিতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এই پیشنটের শান্তটা রিভার্স হয়ে গেছে তার মানে আপনার রাইট টু леফট হয়ে গেছে তখন আপনি মারমারটা পাবেন না তার মানে মারমার না পাওয়া মানে আপনি বুঝতে হবে যে সফট হয়ে যাবে শর্টার হয়ে যাবে এই কন্ডিশনটা যদি আপনি বুঝে যান তাহলে আপনি বুঝবেন যে এই پیشنটের মারমারটা হচ্ছে রিভার্স হয়ে গেছে তারপরে রাইট টু леফট হয়ে গেছে ঠিক আছে আর বাকি কিছু জিনিস আপনি পাবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে леফট হ্যাঁ ক্লেভিকল থাকে সুপ্রা ক্লেভিকুলার যে এখানে এরিয়াল থেকে একটা থ্রিল থ্রিল একটা টাইপ একটা ফিলিং পাবেন থ্রিল যেটাকে বলে থ্রিল পাওয়া যায় леফট সুপ্রা ক্লেভিকুলার রিজিয়নে থ্রিল পাওয়া যায় ঠিক আছে এটা একটা পয়েন্ট আরেকটা হচ্ছে আপনার পালস প্রেসারটা বেড়ে যাবে এবং তার অ্যাপেক্স বিগটা হিপিং টাইপ হয় হিবিং অ্যাপেক্স বিগ হবে হিবিং হ্যাঁ হিবিং টাইপ যেটা হচ্ছে আমরা হাই প্রেসার আমরা পেয়ে থাকি সো এই পয়েন্টগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ এই প্যাটার্ন ডাক্তার আর্টিরিয়াস থেকে মনে রাখব তাহলে দুইটা ডিফেক্ট থাকলে আগে হচ্ছে সেকেন্ড ডিফেক্টটা কারেকশন হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা পিডিএটাকে ওপেন রাখব প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দেব যদি একটা ডিফেক্ট শুধু পিডিএ থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ক্লোজ করার জন্য ইনোমেটাসিন দেব মেশিনারি মারমার হবে যদি মারমারটা না থাকে সফট হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝবো যে پیشنটের শান্ত হচ্ছে রিভার্স হয়ে গেছে আর হচ্ছে কলাপসিং টাইপ পালস হবে হোয়াইট পালস প্রেসার থাকবে প্লাস হচ্ছে হিবিং অ্যাপেক্স বিট থাকবে সো এই পয়েন্টগুলো পাইলে আপনি ডায়াগনোসিস হচ্ছে প্যাটার্ন ডাক্তার সার্টারিস আছে সো চলুন একটু মিলে ফেলে আমরা তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাসায়নোটিক ঠিক আছে অ্যাসায়নোটিক সায়নোটিক কখন হবে যদি আপনার রিভার্স শান্ত হয় রিভার্স শান্ত তখন হচ্ছে সায়নোটিক হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যাওটা কানেকশন কানেকশন বিটুইন দা পালমোনারি ট্রাঙ্ক এন্ড ডিসেন্ডিং অ্যাওটা এখানে তার কাদের ক্ষেত্রে কমন যারা আছে ম্যাটারনাল রুবেলা বা উপরে যারা থাকে বেশি হাই অ্যালটিটিউডে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে সো ফিচারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার লেফট সাবক্লেভিকুলার থ্রিল পাবেন এন্ড আপনি যদি মারমারটা রিভার্স করে তাহলে মারমার কি হবে সফট এন্ড শর্টার হবে লার্জ ভলিউম বাউন্ডারি এন্ড কলাপসিং পালস পাবেন হোয়াইট পালস প্রেসার হেভি অ্যাপেক্স স্পিড ঠিক আছে ইনডোমিটাসিন যদি সিঙ্গেল জাস্ট পিডি আছে তাহলে শুধুমাত্র ইনডোমিটাসিন দিবেন আর যদি দুইটা ডিফেক্ট থাকে তাহলে এটাকে ওপেন রাখতে হবে সেজন্য আপনাকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইউ1 এটা কি ইউজ করতে হবে দেন আনটিল সার্জারি করে কারেকশন আগ পর্যন্ত সার্জারি করে আমি যখন কারেকশন করব সেকেন্ড ডিফেক্টটা তখন আমি ওই পিডি এটাকে ওপেন করে ক্লোজ করে দেব নেক্সট স্টেপ আবার ওকে বিএসডি বিএসডি থেকে আপনার অবশ্যই কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশনটা হচ্ছে মেইন এখানে কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন দিয়ে ডায়াগনোস করতে হবে বিএসডি তো বিএসডি হচ্ছে সবচেয়ে কমন কেস এ কনজেনিটাল সায়ানোটিক অ্যাসায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে কমন এটা তো এইটাতে কি ধরনের মারমার পাওয়া যায় প্যানসিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায় ঠিক আছে প্যানসিস্টোলিক মারমার আর এখান ফর এটার ফলে কি হয় নরমালি হচ্ছে বিএসডি থাকলে леফট টু রাইটে ব্লাড যায় ঠিক আছে যাইতে 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 ধরেন যে леফট সাইডের হার্টের মাসল যে ভেন্ট্রিকল গুলো থাকে এগুলো অনেক হাইপারট্রফি হয়ে গেছে প্লাস হচ্ছে আমাদের যে লাংস এর যে ভেসেল গুলো থাকে সে বেসেলের যে স্ট্রাকচার নরমাল যে স্ট্রাকচারটা সেটা অল্টার হয়ে মানে বেসেল গুলো অনেকটা ফাইব্রোস ইলাস্টিসিটি কমে গেছে তার মানে হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন ধরন ডেভেলপ করছে তো এট দা এন্ড স্টেজে বিএসডি এট দা এন্ড স্টেজে আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে এই রাইট সাইডেড হার্টের হাইপারট্রফি অর দিক দা পালমোনারি হাইপারটেনশন পালমোনারি ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স সব মিলিয়ে তখন হচ্ছে শান্তটা হচ্ছে রাইট থেকে леফটে চলে যায় তখন হচ্ছে আপনার যে সিনড্রোমটা ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে কি বলা হয় আইসিম মেনজার সিনড্রোম তো леফট টু রাইট দিকে যখন শান্তটা যাবে সেটা হচ্ছে কি আইসিম মেনজার সিনড্রোম এই পর্যায়ের ক্ষেত্রে আপনাকে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর হিসেবে হার্ট লাং ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হয় হার্ট লাং ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হয় আর আইসিম মেনজার সিনড্রোম হলে আপনার সায়ানোসিস গ্রুপ ডেভেলপ করবে এটা হচ্ছে এখানে মেইন কথা আর কি সো এটা হচ্ছে মোস্ট কমন হ্যাঁ 50% কেসে পাওয়া যায় প্যান সিস্টোলিক মারমার থাকে আর বিএসডি কার সাথে সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকে এটা খুব একটা কমন অ্যাসোসিয়েশন যে ডাউন সিনড্রোমের پیشنট দিবে এডওয়ার্ড সিনড্রোম প্লাটো সিনড্রোম এই پیشنট গুলোর ক্ষে
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बा एसडी ये टा गुरुत्वपूर्ण ऐखन ते के परीक्षा के क्वेश्चन बेश को एक बार आते हैं अमी कौन जगह क्वेश्चन टा आते हैं शेट अमी आगे बोल बो ऐसे ख्याल रख में ऐखने दो टा बैराइटी होए एक तो होते ऑस्टियम सेकेंडम टाइप का एसडी होते पड़े आठ तो ऑस्टियम प्राइमम कैसे ऑस्टियम प्राइमम ऑस्टियम सेकेंडम ऑस्टियम प्राइमम जुदी कुनु पेशेंट टेर आपने जो देखें एक तो ईसीजी कॉल लें ईसीजी कोडे देख लें कि ये तो होते राइट एक्सिस डेविएशन आते ईसीजी तो की देख लें राइट एक्सिस डेविएशन देख लें कैसे किंतु आपने जाने ए पेशेंट होते एसजी पेशेंट और आपने बुस्ते से नहीं देखे ऑस्टियम सिकंडम देखे ऑस्टियम प्राइमम बट ये दूसरा प्लस प्लस होते हैं राइट एक्सिस डिवेशन तो लाइक अपना डायग्नोस होते हैं ऑस्टियम सिकंडम ऑस्टियम सिकंडम ऑस्टियम सिकंडम सुपर इम्पोर्टेन्ट है आवार बोली एसजी पेशेंट इसी जितने अमी कॉल लाम इतना राइट एक्सिस डिवेशन पहला तो लाइक पेशेंट के डायग्नोसिस अच्छे एट्रियल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते लेफ्ट एक्सिस डिवेशन पाए ताले शेप पेशेंट के खेत्र में बोल दी वो तार डायग्नोसिस तो चो ऑस्टियम प्राइमम ये दूसरा जिन्हें जो ओने एक बार ओने एक बार क्वेश्चन आते हैं ओने एक बार क्वेश्चन आते हैं ओके सेकंड पॉइंट होते हैं आमादेर हार्ट सेकंड हार्ट जो साउंड आते हैं से साउंड होते हैं फिक्स फिक्स्ड एवं स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग सेकेंड हार्ट साउंड पाओ जाए एट्रियल सेप्टल डिफेक्टिव पेशेंट है ओके एक है तो आपने जो जिन्स टा करते पड़े शे इन्वेस्टिगेशन करा जानु माने जो दे आपने ये दोनों छिद्र गुलो के फाइंड आउट करते जान ताले आपने ट्रांस इसुपे ट्रांस थोड़ा सिक इको कार्डियोग्राम कर ऐसे ऐसे जो जेपेशन को था कि ऐसा होता है इम्पल्स उल्टा पलटा इम्पल्स जनरेट करे ठीक है सर जो भी अपना ओल्ड पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम हुए था कि ओल्ड पार्किंसन जो भी व्हाइट सिंड्रोम डेवलप करे शेकेट चा अपना ट्रीटमेंट प्रोसीजर टा होता है की करता होगे वही रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करे वही � अपना जिस शांत टा होए, शे शांत होते लेफ्ट टू राइट, ये से लेफ्ट मतलब लेफ्ट एट्रियम थे के राइट एट्रियम में दिखे ब्लड जावे, ये जो ना इटा होते एस आयनोटिक एक टा डिसऑर्डर, एवं इल्डरली पेशेंट देखे टे मिले इटा पाव जाए, हमरा खुजे पर नले एज जोले एसिम्टोमेटिक ही थाके, दूसरा � जो द एस जो उधर लेफ्ट एक्सिस डिवेशन तले एस्टियम प्राइमम ये दो टा जिनिस खूबी माने पूरी क्या तो देख में आपने क्वेश्चन सॉल्व करते के लिए प्रीवियस एर क्वेश्चन आपने ये दो टा मोड़ दे तो वो जाम अपना आंसर चला रहे हैं और ऐसे के टी क्यों है सेकेंड हार्ट साउंड होते हैं अपना फिक्स्ड थके एवं स्प्लिटिंग होए ऑस्कल्टेशन कोले शेटा पाबिन आर गो होते हैं अपना एक ता होते हैं मार्मर पाबिन सिस्टुलिक मार्मर शेटा होते हैं अपना ए पाल्मोनरी एरिया ते सिस्टुलिक एक ता मार्मर अपने पाबिन पाल्मोनरी एरिया ते सिस्टुलिक एक � एंड शातों जब अपना आपने जेटा कोट्टे पढ़ें शेडों जब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कोट्टे जितने पढ़ें ठीक है सर ओके चलें आम रेक्टू मिले नहीं तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट डायग्नोस्ट जो एडल्ट होते मतलब थर्टी परसेंट केसेस था के हम्म तार मोड़ दो होते फीमेल पेशेंट के चर्चो कॉमन थ्री स्टू यदि के डे ही कथा तो खूबी गुरुत्व में फिक्स एवं स्प्लिटिंग सेकेंड हार्ट साउंड मिड सिस्टुलिक मार्मर उबार द पाल्मोनरी एरिया इटा दे आपना डायग्नोस हो जाए एसडी लेकिन शुंद्र को आमे खाने लेके रहते हैं जो दे एसडी विथ लेफ्ट एक्सिस डिवेशन हो तेल आपना डायग्नोस हो जाए ऑस्टियम प्राइम एयरपोर्ट होता है अपना ए पेशेंट को ले एट्रियल फिब्रिलेशन हो बे वो ही जो उल्टा पाल्टे इम्पल्स जेनरेट कर बे शेज़ में एट्रियल फिब्रिलेशन तादर पैदा पड़े पाल्मोनरी प्ली थोड़ा थक बे सो इट इस नॉट कंसर्निंग पॉइंट आर की कोट्टे पड़े ट्रांस 
ইসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওমা প্রম বা থোরাসিক ইকোকার্ডিওমা করতে পারে আর হচ্ছে উল্টা পাল্টা ইমপালস জেনারেট করে কিনা সেটা দেখার জন্য আপনি ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করতে পারেন যদি উল্টা পাল্টা ইমপালস জেনারেট করে অ্যাবনরমাল পাথওয়ে থাকে তখন আপনি সেটাকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন করে বন্ধ করতে হবে এই যে কথাটা যে অ্যাবনরমাল যদি কোনো পাথওয়ে থাকে তাহলে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন করতে হবে ঠিক আছে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের পেশেন্টে এএসডি পেশেন্টের অ্যাবনরমাল পাথওয়ে থাকে সেজন্য সেটা অফ করার জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন রেডিয়েশন দিয়ে ওই জায়গাটাকে বন্ধ করে দিতে হবে এই ওকে সো এখান থেকে এইটুকুই এখানে লুটেম ব্যাচার সিনড্রোম কখনো আসে নাই মাইট্রাল স্টেনোসিস प्रेगनेंसि चलकालीन समय रिपेयर कथा ডেলিভারি করার সাথে সাথে আপনাকে এই এট্রিয়াল সেপ্ট্রাল ডিফেক্ট এটা রিপেয়ার করতে হবে এই কথাটি ওরা এখানে বলছে যে প্রেগনেন্ট ফিমেল প্যালপিটেশন আছে ইনকমপ্লিট রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক ফিক্সড এস টু স্প্লিটিং মানে সেকেন্ড হার্ট সন স্প্লিটিং আপনার এখানে ওরা ডায়াগনোস করছে ওস্টিয়াম সিকেন্ডাম যেটা কমন এসডি আর্জেন্ট একটা ইকু করবেন ট্রান্স ইসুফেজিয়াল ইকু বা ট্রান্স টোরাসিক মেনলি ট্রান্স ইসুফেজিয়াল আর আর্জেন্ট সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন নিতে হবে আফটার ডেলিভারি এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আফটার ডেলিভারি হচ্ছে আমরা সার্জিক্যাল একটি ইন্টারভেনশনে যাব ওকে এখন আসেন আমাদের প্যাটেন ফোরামেন ওভালি এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে কোশ্চেনটা কিভাবে দিবে প্যাটেন ফোরামিন ওভালি থেকে কোশ্চেনটা দিবে হচ্ছে ওরা হিস্ট্রিতে বলবে যে একটা পেশেন্ট তার ডিপ বেন সম্বস্থিস আছে ঠিক আছে অথবা বলবে যে একটা পেশেন্ট অস্ট্রেলিয়া তাদের খুব ইংল্যান্ডের খুব জাত বাই হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়া থেকে ইউকে তে প্লেনে করে আসছে ঠিক আছে আসার পরে তার হচ্ছে স্ট্রোক লাইফ ফিচার ডেভেলপ করছে বা ট্রান্সিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাকের মতো ফিচার ডেভেলপ করছে ওকে ট্রান্সিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাকের মতো ফিচার ডেভেলপ করছে বাট তার আদার্স যে মানে ফিচার আছে লাংস মানে আমাদের আদার্স যে আমাদের হৃৎপিণ্ডের যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নর্মাল আছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার ডায়াগনোসিস হচ্ছে প্যাটেন ফোরামেন ওভালি যেটা প্যারাডক্সিক্যাল অ্যাম্বুলেন্স করে কেন করে কিভাবে করে শুনি ধরেন আমাদের ডিপ বেন লেগ লোয়ার বেন যেগুলো আছে পায়ের বেন যেগুলো আছে ধরেন লোয়ার বেন লেগের বেনগুলো যেগুলো আছে এখানে যদি কোনো থ্রম্বাস হয় তাহলে এরা হচ্ছে ইনফিরিয়র বেনা কাবাতে যাবে প্যাটেন ফোরামেন ইনফিরিয়র বেনা কাবাতে যাবে তারপর রাইট হার্টে যাবে রাইট এট্রিয়ামে যাবে তারপর রাইট বেন রাইট এট্রিয়ামে যাবে রাইট এট্রিয়াম দিয়ে প্যাটেন ফোরামেন ওভালি দিয়ে হচ্ছে আমরা আপনার লেফট এই আপনার প্যাটেন ফোরামেন ওভালি দিয়ে হচ্ছে আপনার লেফট লেফট এট্রিয়ামে যাবে লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্টিক্যালে যাবে দেন লেফট ভেন্টিক্যাল দিয়ে এটা হচ্ছে আপনার আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ব্রেনে চলে যাবে অ্যাম্বুলেন্সটা তখন হবে কি ইস্কিমিক ট্র্যাক একটা ইনফ্রাকশন করে দিবে ঠিক আছে বা টেন ট্রান্সিট ইস্কিমিক অ্যাটাকের মতো একটা অবস্থা সৃষ্টি করবে তাহলে দেখেন এই কোন একটা পেশেন্টের ডিপ বেন থ্রম্বোসিস আছে বা কোন একটা পেশেন্ট অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডে গেছে জার্নি করছে জার্নি করার পরে দেখা গেল কি তার স্ট্রোকের মতো ফিচার ডেভেলপ করছে ট্রান্সজেন্ট স্কিমিক অ্যাটাক হয়েছে এটা কিভাবে হচ্ছে যে আপনার ডিপ বেন থ্রম্বোস হলে ওই থ্রম্বাসটা ইনফ্লু বেড়াকাবা দিয়ে হার্টে যাবে রাইট এট্রিয়াম বা রাইট এট্রিয়াম থেকে এটা যাবে হচ্ছে লেফট এট্রিয়াম যদি রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট বেন্টিক্যালে যাইত যাইয়া কোথায় যাইতো পালম स्ट्रोक फिचार এটাকে বলা হয় প্যারাডক্সিক্যাল অ্যাম্বুলেন্স এই জিনিসটা আপনি জানেন কিনা বা এইভাবে একটি স্ট্রোক হইতে পারে কিনা কোন একটা পেশেন্টের যে ডিপ বেন থ্রম্বোসিস থাকার ফলে কোন একটা পেশেন্ট লং টার্ম জার্নি করার ফলে এরকম জিনিসটা হয় কিনা এটা আপনি জানেন কিনা এটা হচ্ছে তাদের মেন কনসার্নিং পয়েন্ট তাহলে কোনো পেশেন্টের প্যারাডক্সিক্যাল যদি অ্যাম্বুলেন্স হয় এবং স্ট্রোক লাইক ফিচার যদি ডেভেলপ করে তাহলে আপনার ডায়াগনোস প্যাটেন ফোরামেন ওভালি তো ওইখানে 
ফোরামেন্টা আছে কিনা এটা জানার জন্য আপনার যে ইনভেস্টিগেশনটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে হয় তাহলে এখানে চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন কি ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাম আমাদের করতে হবে ঠিক আছে এখন যদি আপনার ডিপ ব্রেন থ্রম্বোসিস থাকে তাহলে ডিপ ব্রেন থ্রম্বোসিসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে আবার এই پیشنটগুলো দেখা যায় কি ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে মাইগ্রেনের একটা মাইগ্রেনের একটা হিস্ট্রি নিয়ে আসে ঠিক আছে তার অনেক দিন ধরে মাইগ্রেনের সিম্পটম আছে खुले जाए कलेन पेशेंटे রাইট সাইডের হার্ট থেকে এটা леফট সাইডের হার্টে থ্রম্বাসটা চলে যাবে দেন হচ্ছে স্ট্রোক লাইক ফিচার ডেভেলপ করে তার মানে এটা হচ্ছে কি প্যারাডক্সিক্যাল এম্বুলাস কেন হইছে এটা প্যাটেন্ট ফোরামিন ওভালির জন্য پیشنট কি নিয়ে আসতে পারে এট্রিয়াল সেপটাল মাইগ্রেন বা প্যাটেন্ট ফোরামিন ওভালি মাইগ্রেন নিয়ে আসতে পারে এই মাইগ্রেন ইনভেস্টিগেশন কি করবেন ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকো করতে হবে ট্রান্স ইসোফেজিয়াল ইকো আচ্ছা প্যারাডক্সিক্যাল এম্বুলাস সে ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার প্যারাডক্সিক্যাল এম্বুলাস যদি হয় তাহলে প্যাটেন্ট ফোরামিন ওভালি এটার ক্ষেত্রে একটা হয়ে থাকে মেইনলি এটাই হয় फ्लैटे फलिंग क्षेत्र मारमारेर ट्रीटमेंट हार्ट लांग ट्रांसप्लान करते हैं So, it is a case that Eisenmenger syndrome includes but describes the reversal of the right to left to right shunt. When left to right shunt is reversed, it is right to left. It is right to left. Mainly, what is the case? It is the case that right to left to right shunt. It is the case that the pulmonary vascular cell is changed. It is the case that the pulmonary hypertension is developed. It is the case that right ventricular wall is the case that it is the case. मारमारेर 
patent ductus arteriosus এগুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে অরিজিনাল মারমা থাকবে সায়ানোসিস থাকবে ক্লাভিং থাকবে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলর যেহেতু হাইপারট্রফি হবে হেমোপ্লেসিস এমবোলিজম থাকতে পারে তবে মেইন ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আমাদের হার্ট লাং ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে এইটা ওকে এখানে আসেন পিডি এর ক্ষেত্রে আচ্ছা প্যাটেন্ট ডাক্টার স্পোরামিন ওভালের ক্ষেত্রে যদি আপনার রিভার্স শান্ট হয় নরমালি কি হয় প্যাটেন্ট ডাক্টার সার্টারিস আছে নরমালি হচ্ছে আপনার লেফট টু রাইট শান্ট হয় হ্যাঁ লেফট টু রাইটে শান্ট হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার সিস্টেমিক ভেসেলে যে অক্সিজেনটা থাকে সে মানে ব্লাডটা থাকে সেখানে কিন্তু অক্সিজেন 100% থাকে যদি প্যাটেন্ট ডাক্টার সার্টারিস তাল রাইট টু লেফট শান্টে চলে যায় তাহলে রাইট পালমোনারি ট্রাঙ্ক থেকে ব্লাডটা যাব হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যাওটাতে তার পালমোনারি আর্টারিতে থাকে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড এই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং আর্টারিতে যাবে যখন রাইট টু লেফট শান্ট হবে তখন হচ্ছে আপনার আমাদের বডির নিচের পার্টে আমাদের বডির নিচের পার্টে সায়ানোসিস থাকবে কিন্তু বডির আপার পার্টে হচ্ছে সায়ানোসিস থাকবে না কেন থাকবে না কারণ আমাদের সাবক্লেভিয়ান যে আর্টারিটা থাকে সেই সাবক্লেভিয়ান আর্টারিটার নিচে হচ্ছে আপনার জাস্ট যেখানে শেষ হয় তার নিচে হচ্ছে আপনার এই পিডিয়েটার ওপেনিং একটা পার্ট থাকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের সাবক্লেভিয়ান আর্টারি বা আমাদের যে আমাদের মাথার যে আর্টারি গুলো ক্যারোটিড আর্টারি গুলো আছে এগুলোতে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অক্সিজেন থাকে কিন্তু বডির নিচের পার্টে जाए পালমোনারি আর্টারি টু দা অ্যাওটা জাস্ট ডিসটাল টু দা সাবক্লেভিয়ান আর্টারি এখানে একটা আর সিনার দিছে যদি 25 ইয়ার্স ওল্ড উইথ সায়ানোসিস অফ দা লোয়ার লিম এন্ড ক্লাভিং তাহলে লোয়ার লিম্বে সায়ানোসিস আছে ক্লাভিং আছে তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে কিন্তু প্যাটেন্ট ডাক্টার আর্টারি সাস কিন্তু আপার লিম্বে কোনো সায়ানোসিস নেই আপার লিম্বে কোনো সায়ানোসিস নেই ওকে এখন আসেন টেকনোলজি অফ ফেলোরস যেটা আমরা জানি এই যে টেকনোলজি অফ ফেলোরস হচ্ছে একটা আপনার সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ তো কি কি কম্পোনেন্ট নিয়ে এটা প্রেজেন্ট করে আমরা তো জানি যে এখানে ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট থাকে আর তারপর হচ্ছে আপনার পালমোনারি আর্টারি স্টেনোসিস থাকে ওভার রাইডিং অফ দা এরটা থাকে আর ব্রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকে कम्पोनेंट <coughs> তো এখানে এই যে দেখেন আদার্স কি ফিচার আছে সেই ফিচার গুলোর মধ্যে আপনার এই এক্সরে করলে কি শেপ পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বোর্ড শেপ হার্ট পাওয়া যায় ঠিক আছে এক্সরে করলে আর এরা হচ্ছে মেইনলি কি ধরনের শান্ত ডেভেলপ করে রাইট টু লেফট খেয়াল রাখবেন রাইট টু লেফট অল শান্তে হচ্ছে সায়ানোসিস ডেভেলপ করবে আর ইনজেকশন সিস্টলিক মারমার ডিউ টু পালমোনারি স্টেনোসিস ইনজেকশন সিস্টলিক মারমার পাওয়া যায় এখানে এদের হচ্ছে সায়ানোসিস থাকবে সো এই পয়েন্টগুলো একটু খেয়াল রাখবেন স্পেশালি চেস্ট এক্সরে করলে বোর্ড শেপ হার্ট পাওয়া যায় চেস্ট এক্সরে আর সার্জিক্যাল রিপেয়ার করতে হবে ট্রিটমেন্টের মধ্যে হ্যাঁ ব্যালক শান্ত করা যেতে পারে বিটা ব্লকার দেওয়া যেতে পারে এই খুব একটা পরীক্ষা আসতে আমি দেখি নাই ফেলো টেকনোলজি থেকে তবে এগুলো বাচ্চা ওই এমআরসিপি সিএইচ যারা করে তাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এই বক্সটা হ্যাঁ এই বক্সটার ক্ষেত্রে দেখেন এএসডি বিএসডি পিডি সবগুলা লেফট টু রাইট শান রেড লেফট টু রাইট কারণ লেফট সাইডে হচ্ছে ব্লাড প্রেসার বেশি থাকে যেমন রাইটে যাতে পড়া যায় আর টফের ক্ষেত্রে টফের ক্ষেত্রে হচ্ছে রাইট টু লেফট শান্ত হয় সেই জন্য এরা এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সায়ানোসিস পেয়ে থাকি সায়ানোসিস পেয়ে থাকি ওকে এখন আসেন আমাদের নেক্সট যে টপিকটা সেটা হচ্ছে এফস্টিন অ্যানোয়ালি কয়টা বাজে সোয়া দশটা বাজে আচ্ছা আমরা হচ্ছে দুইটা সেশনে আবার একটা সেশন নিব আর একটু পড়াবো পরে হয়তো নেক্সট হচ্ছে কয়টা পেজ জেনে আছে
আরেকটা সেশন আমরা নিব ঠিক আছে আমি জাস্ট এপস্টিন অ্যানোমালিটা একটু পড়াই নেই তারপরে হচ্ছে আমরা নেক্সট খাওয়া দাওয়া করে নামাজ পড়ে তারপরে পরবর্তীতে আরেকটা সেশন শুরু করব আমরা তাহলে জাস্ট হচ্ছে এটা আমি একটু বলে দেই এপস্টিন অ্যানোমালি থেকে একবার কোশ্চেন আসছিল একবার কোশ্চেন আসছিল এপস্টিন অ্যানোমালি থেকে যখন আপনার এপস্টিন অ্যানোমালি আপনার মাথায় নেবেন সিনারিটা কিভাবে ওরা সাজায় হ্যাঁ সিনারিটা সাজাবে এইভাবে যে বলবে যে একটা পেশেন্ট আসছে হুম পেশেন্ট আসছে তার হচ্ছে ট্রাইকাস পিট রিগার্জিটেশন আছে অথবা বলবে যে জুগুলার ব্যানার্স যে পালস আছে সেইখানে ভি জায়েন্ট বি আছে জায়েন্ট বি ট্রাইকাস পিট রিগার্জিটেশনে জায়েন্ট বি ও পাওয়া যায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু দিবে কি যে যে পেশেন্ট আসছে তার মা হচ্ছে বাইপুলার ডিজর্ডারের পেশেন্ট কিসের পেশেন্ট বাইপুলার ডিজর্ডারের পেশেন্ট তাহলে বাইপুলার ডিজর্ডারের পেশেন্ট কি খায় লিথিয়াম খায় কি খায় লিথিয়াম খায় তাহলে কোন মা কোন মা যদি বাচ্চা জন্মে থাকা পেটে থাকাকালীন সময়ে লিথিয়াম খায় সেই সকল বাচ্চাদের এফস্টেন অ্যানোমালি হয়ে থাকে কি হয় এফস্টেন অ্যানোমালি হয়ে থাকে আর এফস্টেন অ্যানোমালিটা কি অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে রাইট যে এট্রিয়ামটা থাকে সেই এট্রিয়াম বেন্টিকুলার যে সেপ্টাম থাকে রাইট সেটা হচ্ছে বেন্টিকুলের দিকে নিচের দিকে চলে আসে ফলে রাইট এট্রিয়ামটা আপনার বড় হয়ে যায় হ্যাঁ মানে রাইট এট্রিয়ালাইজেশন হয় এট্রিয়ামটা বড় হয় বেন্টিকালটা হচ্ছে ছোট হয়ে যায় আর পালমোরের যে ট্রাইকাসপিড যে বাল্বটা থাকে এটা হচ্ছে রিগার্জিটেশন হয় বাল্বের কম্পিটেন্সিটা ভালো থাকে না এটা হচ্ছে রিগার্জিটেট করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেন সিনারিটা আমি আরেকবার বলি আপনাকে শুনে তাহলে কোন একটা পেশেন্ট আছে তার হচ্ছে ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন আছে অথবা আমার জেবিপিতে হচ্ছে জায়েন্ট বি ও এফ রয়েছে नीचे दिखे चले जाए नीचे दिखे मैं कार दिखे हार्ट ट्रिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकल